Hello. Hello, Jessica. Good evening. Good evening. Good evening. How are you tonight? Hi. I'm fine. Good. <laughs> good. That's good. Yeah. I'm glad to see you tonight. You are punctual. Yeah. You are punctual. You are on time. Great. Thank you very much for that. Thank you. Hello, Jacqueline. Hello, Catherine. Hello, Lenin. Lenin, right? Hello, Lenin. Hello, me. Uh, okay. Lenin. How are okay. you? How are you? I am okay. Thank you very much for asking. I'm seeing their brother, Valeria. Welcome. Welcome. Only girls tonight. <laughs> yeah. Okay. I think we may start by by talking about the platform. ¿Cómo les ha ido en la plataforma? Good? Easy? Yes. All right. <laughs> Easy, easy. All right. <laughs> Don't you have questions, right? Okay. All right. Stanley says here. Stanley's not here in. It's not in yet. I oh, there he is. Sebastian, good. Welcome. All right. Hello, hello, good evening. Hi, good evening, good evening. Okay, nice. Nice to see you tonight. Hello, Irvin. All right. Good evening, miss. Hi, good evening. Welcome. Okay, dear class, I think we are going to start and everybody's going to be joining, right? So, vamos a comenzar y luego pues todos se van a ir uniendo poco a poco ahí, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces recordando un poco, haciendo un poco de memoria, okay? We are going to recall everything we studied yesterday because it was kind of easy, right? It was kind of easy because they were means of transportation, remember? Means of transportation, Okay. But do you remember what's the objective in this um, section one? Do you remember the main objective? ¿Alguien se recuerda por qué tenemos que estudiar el presente simple? ¿Cuáles son los usos del presente simple? All right, Jessica. Good. Para expresar una acción. Correct. To express an action. Yes. In the present, right? In the present. And Para hablar de nuestra rutina diaria. Excellent. Yes. Excellent. Because we need to express the things that we do every day. So we are always telling anyone and everyone what do we do, right? So we are talking about the activities, routinary activities, routine, right? Our routine, daily routine, yes. Every day we do the same thing, right? We get up, oh, I'm sorry, we wake up, we get up, then we take a shower, after we take a shower. What do you do after you take a shower? You get dressed. Yeah, you put on your clothes. What else do you do? You hey, brush. Have breakfast. You have breakfast, yes. Uh-huh. You what do you do with your hair? You brush your hair. Brush your hair. All right. Brush your hair. And women do our makeup, right? We make up, yeah? We do our makeup. Also, we could say put on our makeup, yeah? 
we put on our makeup. All right, then those are activities that we are con constant, constantly doing, all right? Th then is when we use the simple present, yeah? The simple present. And it's very important to know the grammar because when we want to talk to someone, we want to structure or formulate ideas, okay? We want to join all our thoughts, okay? Cuando nosotros queremos hablar con alguien, normalmente los pensamientos andan regados por aquí por allá, ¿verdad? Entonces necesitamos establecer una estructura, la estructura que nos va a ayudar a expresar el presente simple o las acciones que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? Nuestras rutinas, las actividades que hacen los miembros de mi familia, las actividades que hacen mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, ¿ok? Eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo. And one of those things are the way we go to our work or we go to our um, school, right? Eh, una de las cosas que estamos viendo es cómo es que nos vamos al colegio, cómo nos vamos a la escuela, a la universidad, cómo nos vamos a nuestro trabajo, ¿verdad? Then we have to learn some vocabulary about means of transportation, okay? And British English is kind of different than American English because of the culture, right? Because of the culture. ¿Sí me escuchan bien? Can you hear me? Yes. All right. I'm yes. hearing some... I'm hearing an interference. Just give me one second. All right. Bien, vamos a ver entonces algunas, eh, a recordar un poco el vocabulario, ¿ok? Vocabulario. I know where to close this window now. <coughs> Sorry. Please remind me at 7.30 to call the attendants. Please do. Please remind me. Ahí me recuerdan, por favor, a las siete y media que tengo que pasar la lista para que ya más o menos estemos todos y así no tengamos que estar eh, revisando nuevamente, ¿verdad? Quién asistió y quién no. Almost done, almost there. All right. This over here. Okay, here it is.
exactly at the time, right? Saying it's always the same. Y les cuento que ahora me tuve que regresar a la máquina y está solamente puesta. Ok. Vamos a ver. Por alguna razón no lo carga desde ahí. Me voy a ir desde el otro lado. Pero que no nos gana, no nos gana porque ya estamos en clase. ¿Qué? Vamos a ver. Acá la tenemos. Solo que la vamos a ver un poco estática. Okay, remember that this is the section number one. This is your class number two. And we are studying the simple present. Simple present tense, simple present tense. And the topic of the whole unit in our manuals is my sister works downtown. Downtown significa en la ciudad o en el centro de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que significa que ahí trabaja. Okay, then let's go back to the vocabulary we had. Es que aquí sigue estático. Allá tenía movimiento, pero por alguna razón, y creo que por el movimiento es que no lo carga. Ok, entonces vamos a continuar con este estático, ¿verdad? Ok, the first action, action that we see in this picture is walk, walk. La letra L no suena, ¿ok? Ahí solo va a pronunciar la K. Walk, walk. Vamos a ver, next one. What do you do on a bike? You ride a bike. You ride a bike. You always ride a motorcycle, right? Also, ride a motorcycle, ride a bike. Someone is telling about the link. Someone is having trouble with the link. Allow me just one second. Ahorita le vamos a enviar el link por ahí por el WhatsApp. I'm sorry, guys, but I need everybody in. All right. Jóvenes, ¿alguien tiene a la mano para no cerrar esta otra ventana? Eh, ¿Tiene a la mano el link para que lo ponga en el WhatsApp? Yanira está tratando de entrar y no puede, dice. ¿Alguien lo tiene a mano que sí pueda abrir esa ventana donde tengan el link? Pero discúlpenme, es que si no tengo que cerrar estas otras dos ventanas para poder abrir una más. Ok, maybe I will try from the cell phone, all right. Oh, thank you. Thank you very much, Stanley. I appreciate your help. Thank you. Thank you, uh, Mr. Montoya or Miss Montoya, right? Uh, allow me to see. I can't see because my size is like this. All right. Okay, there we go. Let's continue, guys. Let's. Thank you very much for your support over there. Okay, now let's continue with uh, the part we were saying, right? This is just vocabulary. Remember, this is just vocabulary. Walk, ride a bike, ride a motorcycle. Tenemos que tener mucho cuidado con el verbo que usamos para cada medio de transporte. Porque yo no voy a decir ride a bus, ¿verdad? Voy a decir take a bus, okay? Y... Manejar el bus tampoco es ride a bus, es drive, okay? It's drive. Entonces, un carro, I don't ride a, a car, I drive a car, okay? 
So we've got to be careful with this. We've got to be careful with this, okay? So look at the next uh, picture right here. Number three, it says? Take the train. Yes, take the train. Number four? Take, take the subway. Take the subway, yes. Number five? Take the bus. Yes. Number six? Take a cab. Take a cab or take taxi. a taxi. You can use both words and it's the same because they are synonyms, okay? You can call them, I mean, you can call it a, a different, right? You can call it taxi, you can call it cab. All right. You drive a car, but we don't usually we don't usually say drive a car. We just say drive because we understand that when you say drive is a car. All right, it is a car unless you say I drive a truck. Yeah, that's different. Yeah, then you specify. Okay, you need to specify. All right, now let's remember the question we were saying yesterday, and and let's look at the possible answers, okay, with this vocabulary. For example, uh, how do you go to work? How do you go to work? How do you go to school? How do you go to school? Then we could say, I take the bus, right? I drive, I ride a bike, yeah? I ride a motorcycle, okay? Bien, pero este you que está aquí es un sujeto, ¿verdad? Este es un sujeto. En la pregunta es el que está realizando la, la acción, ¿verdad? O quién está realizando la acción. Entonces, de acuerdo al sujeto, usamos algunos auxiliares en el presente simple, ¿verdad? Tenemos que el verbo auxiliar o the helping verb es do, ok? The helping verb is do para el sujeto you, ok? Cada sujeto tiene su eh, eh, forma del verbo auxiliar, ok? Veamos por acá en esta. El sujeto es your friend, right? How does your friend go to work? Ah, your friend no sabemos si es su amiga o su amigo, ¿verdad? En, en inglés no se especifica. Entonces, en español, pues sí, ¿verdad? Decimos su amiga, sabemos que es ella, ¿verdad? Entonces, your friend can be she or he, all right? Por lo tanto, para she or he, y de cualquier manera que expresemos esto con un nombre de una persona o incluso con el nombre de mi compañía, ¿verdad? Entonces, puedo decir que mi compañía es it porque es una cosa, ¿verdad? Entonces, usamos el auxiliar does, ¿ok? Este que está acá, auxiliar does. Entonces, vamos a ver entonces por acá. How does your friend go to work? Para responder esta pregunta, necesitamos saber usar la tercera persona de eh, la conjugación del verbo, ¿verdad? Porque los verbos en inglés también se conjugan, ¿verdad? Así como en español. Yo creo que en español es un poquito más difícil porque imagínense, decimos yo como, tú comes, cambia, ¿verdad? Él come, cambia. Um, ella come, no lo decimos ella porque para nosotros como es una eh, situación en general, decimos él, ¿verdad? Y ya sabemos que es tercera persona. Come, eso come, ¿verdad? El perrito come, ella come. Pero cuando ya pasamos al plural tenemos diferentes formas también. Te decimos nosotros comemos, memos, ah, cambia. Y ellos comen. Ustedes comen. Ah, cambia totalmente. Es un poquito más difícil para una persona que habla inglés querer aprender la conjugación de los verbos. Por eso se han fijado que ellos dicen yo comer, ¿ok? Tú comer. Porque para ellos no cambia en un grupo de personas, ¿verdad? Y en el otro grupo de personas cambia, ¿ok? Ahí es donde vamos a ver.
Just one second. All right. Entonces, vemos que tenemos que conjugar el verbo también en inglés, solo que la conjugación es mucho más fácil para nosotros. Así que pongámosle coco, ¿verdad? Para que sea así bien sabroso. Vamos a ver entonces. Nos vamos a poner a ver y a pensar. Por ejemplo, vamos a cambiar la pregunta a otra pregunta. ¿Ok? Vamos a cambiar la pregunta a otra pregunta. Pero déjenme borrar los drawings aquí. Entonces, si cambio yo la pregunta, en el tiempo presente, miren, tengo por acá, what do you do? Esto es tiempo presente. Uso do porque el sujeto es you, ¿verdad? Pero miren a la hora de responder, como esto es como una frase, una expresión, ¿verdad? Entonces ellos están acostumbrados a decir yo soy, ¿ok? Normalmente no dicen eh, solo yo estudio inglés. Sí, claro que se puede porque es correcto. Ok, puede usar esta respuesta o puede usar esta respuesta. Veamos. What do you do? Usando el verbo to be, que sería el verbo yo soy o yo estoy, ¿verdad? En este caso es yo soy. Entonces, Voy a decir mi profesión, ¿verdad? I'm an English student. Pero yo también puedo decir la actividad a la que yo me dedico o la actividad que yo hago normalmente. Then I say, I study English. ¿Ok? Y miren, el verbo se mantiene en la forma base, ¿verdad? Ahora, si le pusiéramos por acá otra forma que ya la vamos a ver un poquito más adelante, Van, vamos a ver cómo se responde. Vaya. Vamos a ver la siguiente. Voy a borrar estos drawings. I will erase the drawings. So now, let's look at this question. Look at it. Look at, look at it. Mm -hmm. What do you do? I'm an accountant. So you can answer with your profession. And you can answer, I write reports or balances, right? Financial reports, okay? I write financial reports, okay? I write reports. Ah, el verbo sigue igual, miren. El verbo sigue igual. ¿Verdad? Si me pregunta, what do you do? ¿Qué actividad haces? Then I write reports, okay? Vamos a borrar estos drawings y vamos a ir a ver otra pregunta, okay? Porque queremos llegar a responder, how does our friend, right? Or your friend. Vamos a ver este. What do you do? Ah, pero miren, me contesta en plural. ¿Ya? Yeah? Entonces quiere decir que este you se puede usar para tú y para ustedes. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, si yo les pregunto a she, he, and he, ellos se convierten en they, ¿verdad? Pero como les pregunto a ellos directamente, entonces les voy a decir ustedes, right? What do you do? ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué actividades se dedican, verdad? Entonces ellos me van a contestar. We are musicians, ¿ok? That's their profession, ¿ok? What's the activity they do? Ah, uh, they play music. So they are going to say, we play music. All right? We play music. Y el verbo, miren, sigue exactamente igual. No cambia, ¿verdad? Como la forma base. Esa se llama forma base o forma uno del verbo. ¿Ok? Forma base o forma uno del verbo. Vamos a ver la siguiente. Voy a borrar los drawings, too. And let's look at this one. Ah, ya vamos llegando, right? Ya vamos llegando. What do you do? What do you do? Yo le pregunto a ella, ¿verdad? What do you do? Y ella me va a responder her profession and she's going to say, I am a receptionist. All right? Ahora, si yo le pregunto what activity um, do you do? Then she's going to say, I assist. Clients. Ah, el verbo sigue igual, ¿verdad? Porque le estoy preguntando directamente a ella. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ok? Les voy a preguntar acerca de ella. What does she do? What does she do? 
Ajá. She's a receptionist. Great. Uh -huh. What does she do? Ajá. Aquí exactamente el verbo to be cambia la forma a she is, ¿verdad? She's a receptionist. Ahora. Yes. Exactly. She assists. Le tengo que agregar la letra S. Ok. Most of, of the verbs take the letter S. Ok. At the end. When they become the third person conjugation. Ok. La mayoría de los verbos eh, solo vamos a agregarle la letra S a su forma base. Ok. Ahora hay verbos que de acuerdo a su finalización vamos a ir cambiando el spelling y muchas veces the pronunciation, ¿ok? Cuando la cambiamos a la tercera persona, ¿ok? I just want you to check this, ¿ok? I just want you to check this. En la tercera persona, ¿ok? For the third person, we have to I'm sorry, because of the drawings, what's that, right? Okay, here it is. Uh, the third person takes the letter S. Do you see? Entonces, comencemos por decir que aquellos verbos que terminan en la letra E, miren, los que terminan en letra E, solo les agregamos la S, ¿verdad? Miren, no cambia, ¿verdad? Miren. Termina en la E, le agrego S. Pero eso sí, no voy a decir takes, ¿verdad? Voy a decir takes, ¿ok? Takes. Porque la pronunciación era take, ¿ok? No era take, ¿verdad? Bien, en otros sí van a ver que cambia un poquito la pronunciación, ¿ok? Vamos a ver entonces acá. ¿Cómo leemos esto? He drives to work. He drives to work. Ah, encontramos entonces la respuesta para nuestro amigo, ¿verdad? How does your friend go to work? Ah, then I can say he drives to work. Okay? He drives to work. No le agrego su carro aquí, his car, porque ya es sobreentendido que lo que se maneja es un carro. Entonces, solo drives, ¿ok? He drives to work. She drives to work. Si fuera mi amiga, ¿verdad? She drives to work. Vamos a ver. ¿Qué tal si ella o él se fuera en la moto? ¿Cómo lo diríamos? He rides his motorcycle. Yes. What about her? She, she rides her motorcycle. Great. Yes. Correct. Okay, then. If they take a taxi, uh, I'm sorry, a taxi, <laughs> then we could say she takes a taxi. He takes a taxi. Okay. And depending where you are and what's the common word that you're using, you can use taxi or cab. So you can say he takes a taxi or he takes a cab. She takes a taxi or she takes a cab, okay? What about if, what about if they go by bus? We say he takes a bus. Takes a bus, takes a bus. yeah, <laughs> takes a bus. Very good. What about she? She takes a bus. Very good. Yes. If they go by train? He takes a train. Mm -hmm. And she takes a train, right? Okay. What about uh, if he goes by the subway and she mm, work in a foreign country? Okay. If he goes by the subway, then we will say 
he takes the subway. If she works in a foreign, foreign country, si ella trabaja en un país extranjero o fuera del país, entonces podríamos decir, she takes a plane. She takes a plane. All right? She takes a plane. Okay, because she goes flying. She goes flying. All right. Veamos los ejemplos que tenemos acá de cómo sería la forma afirmativa y la forma negativa. Veamos. Dice por acá. The affirmative is she lives near here. Mm -hmm. Live es vivir, ¿verdad? El verbo vivir. Y termina en qué letra? Letter E, right? So we add just letter S for the third person. She lives near here. Uh, okay, she lives near, near her workplace. I'm sorry. Okay, here sería así. Okay, near here. Y quitaríamos workplace. Okay, pero teníamos por ahí her workplace. Okay, her workplace. All right, she lives near her workplace. She rides a bike to go to work. Okay, aquí ya estamos dando una respuesta más amplia, ¿verdad? She lives near here or near her workplace. She rides a bike to go to work. A ver, ¿y qué tal si ella no vive cerca? Tenemos que usar un auxiliar para poder decir que no. En español solo decimos no, pero en inglés necesitamos el auxiliar para cada tiempo verbal. Y el auxiliar para el tiempo presente es, para la tercera persona, does. Para hacer el negativo, vamos a decir does not. ¿Ok? Does not. Pero esto también es igual a como que yo lo tenga contractado, ¿verdad? Doesn't. Este lo uso de manera formal y cuando yo soy enfática. Y este lo uso cuando yo hablo fluidamente, ¿ok? El contractado es el que todo americano prefiere, ¿ok? Doesn't. Doesn't. Entonces leamos. The negative form sería she... ¿Cómo sería acá la negativa? Vamos a ver. She doesn't live near here. Near here. Or near her workplace. Okay. Near her workplace. She. She drives to, uh, to work. Okay. Because she doesn't live near by. Okay. Then she has to drive. Okay, she has to drive. So we can say she drives to go to work. Okay, y vemos que drive termina en la letra E. Entonces solo le agregamos letra S y lo pronunciamos drives. Y tiene que sonar ese sonido S. Nosotros los salvadoreños siempre le ponemos muy lindo nuestro acento, ¿verdad? Pero la S nos cuesta pronunciarla. Hacemos una J ¿verdad? o no la pronunciamos. ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. She doesn't live near her workplace. She tries to go to work. All right. Is there any question so far? Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No questions? Ok. Vamos a ver entonces solo para recordar. Ok. Lo que acabamos de ver ahí en el anterior es que Para la tercera persona, for the third person, okay, we need a subject, okay, a subject. For, for she is a female subject, female subject, then we use she. Plus, the verb plus letter S or E-E-S, I'm sorry, I-E-S or E-S, plus the complement, all right, plus the complement. Let's look. At the next one, if it is for a female subject, I'm sorry, a male subject, then I'm going to use the subject T plus the verb plus S plus the complement, all right? Veamos algunos ejemplos. Let's look at some examples. 
Ok, aquí vamos a ver todo variado, ok. Ya sabemos que para I, you, we, and they no cambia el verbo. No le agregamos letra S, ok. Algo que debemos notar también es que cuando usamos un, um, un negativo de tercera persona como doesn't, el verbo va en forma base. ¿Ok? Porque el doesn't ya nos hace la tercera persona, ¿verdad? Ya no necesitamos ponerle S cuando va en negativo, ¿ok? Bien, vamos a ver. Para I, you, we, and they, solo recordemos un poquito que lo que usamos es don't, do not, ¿verdad? Miren, don't. You don't get up early on Mondays, ¿ok? Así decimos no para I, you, we, and they. Entonces, lo que más nos ocupa es la tercera persona, ¿ok? Vamos a ver entonces acá algunos ejemplos de expresiones. Nuestro tema es simple present statements. Statements son affirmative, negative, and questions, ¿correcto? Questions, we have two kind of questions. We have direct questions and information questions, right? Okay, then. Let's start by the first one. Vamos a verla ya de una sola vez acá y luego le explico, okay? It says, a ver, ¿quién quiere leer la número uno? Do you arrive home early? Very good, Sebastian. Arrive, arrive. Llegar, arrive. ¿verdad? Mm -hmm. Arrive. arrive. Es llegar. Entonces, ¿llegas a tu casa temprano? ¿Ya? Yeah. ¿Llegas a tu casa temprano? Do you arrive home early? Entonces, vemos que para hacer una pregunta con el sujeto you, com, uh, per, you como teníamos allá en la pregunta how do you, ¿verdad? Usamos el do. Do you y luego el verbo en forma base. ¿Ok? Y luego el complemento. Y no se nos olvide el question mark. All right, number two, number two. Okay, Jessica, does, please. Okay. Does she drive to the office every day? Very good, very good. Good pronunciation, Jessica. All right, every day means todos los días, right? This is a time expression and it's for the present tense, okay? Ya, yeah. miremos que acá, como ya va el auxiliar, no le hemos puesto letra S, ¿verdad? Va en forma base. En una pregunta, uh, si va con he, o pre estamos preguntando de él, de ella, o de la computadora, o de la casa, de cualquier cosa, entonces está, pero que solo sea una cosa, ¿verdad? Vamos entonces a omitir la letra S porque ya tenemos DOS, que es el auxiliar que nos hace ya la tercera persona. Okay. Bien, vamos a ver number three, please, Jacqueline. Do you study certain work at the university? All right. Uh -huh. Then the verb doesn't change. Okay. The verb doesn't change. It is in the base form. All right. And we use do for the subject you. Okay, number four, number four. Who wants to do number four? Planning? Does Manuel work in the blue building? Ese no la sé pronunciar. Okay, no problem. Building, building. Building. Yes, building. Okay, thank you very much, Lenin. So now here, if you see, does Manuel, male, right? He. Work, the verb in the base form, all right? Y luego tenemos un complemento. Then we have a complement right here and the question mark. Number five, please, Gerardo. Number five. Yes, please. She lives in San Rafael Seda. Very good. Thank you very much. And, and letter E, we add letter S, okay? And it's affirmative yeah it's affirmative it doesn't have any auxili auxiliar verb right number six jose stanley please 
The factory is in the city. Very good. Thank you very much. Esta es diferente de todas las demás. ¿En qué se diferencia? A ver. A ver, ¿notan alguna diferencia de las demás? Habla de un objeto de un... Yes, the factory. Ajá. Uh -huh. No es una persona. Oh, okay, it's not a person. Ajá. Uh -huh. Yes, it's uh, like it's. Good, good. Y si se fijan, es el verbo to be. El verbo to be tiene su vida propia, ¿verdad? Ese es independiente del do y del does, ¿ok? Él tiene su vida ya hecha en el módulo 1, ¿verdad? Ya, ya aprendimos a usar el verbo to be. <ríe> Entonces, aquí en el módulo 2, dejemos vivir al do y al does, pero igual. El, el verbo to be, aunque sea independiente, tiene su tercera forma, perdón, su tercera persona. La forma de la tercera persona que es is. Y es en tiempo presente. ¿Ok? Solo que hay que diferenciar que no voy a necesitar nada más que cambiarlo a la tercera persona. ¿Verdad? The factory is in the city. Ok. Vamos. Number seven. Number seven. Luis Galdames, please. Eh, very good, very good. So the drugstore, drugstore, mm -hmm. drugstore. Drugstore es farmacia, ¿verdad? Pero en el inglés americano. En el británico sería pharmacy. Muchas veces lo van a encontrar así en muchos libros, en muchos lugares, pharmacy. El americano lo entiende muy bien, solo que es como muy formal la palabra pharmacy, ¿ok? We say drugstore because in the drugstore, Venden de todo, así como acá la San Nicolás, ¿verdad? Venden cosméticos, venden hasta comida y snacks, ¿verdad? A veces pues sí son las drugstores. Vamos a ver. Number eight, please, Catherine. Okay, and the baby rate, uh, what is the pronunciation of this word? Beverages, beverages. Baby. Okay, mm -hmm. the baby rate tastes good. Very good. Now we have a plural, okay? This is plural. Beverage, one. Beverages, more, okay? More than, from two and more, okay? So beverages is drinkings, okay? Bebidas, yeah? So the beverages taste good, delicious, okay? El verbo, si se fijan, aquí como es plural, son cosas. Pero ya no es it, porque no es solo uno, sino que son más, ¿verdad? En este caso, las cosas en plural es como que sustituyéramos el sujeto they, ¿ok? Es como que yo dijera they taste good. Pero they taste good también se puede confundir con persona, ¿verdad? Pero en el momento, en el contexto, se va a entender que es de las bebidas, ¿ok? The beverages taste good. Number nine, Adriana, please. Uh, the candies are not healthy for the teeth. Teeth. ¿Cómo no, se dice? Teeth. Teeth. Yeah, teeth. Yes. So that's. True, right? The candies aren't healthy for your teeth. Okay, number 10, Janira. Uh, you are muted. Please turn on your microphone. Encienda su micrófono, Janira. She does not come home signing. Tonight. 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 Tonight, tonight is hoy tonight. en la noche, yeah, tonight, hmm? tonight, esta noche, ¿verdad? Tonight. All right, people, let's continue with this because it's really important for us to get the, I mean, the correct form of the third person, all right? The correct form of the third person. Okay.
Bien. <coughs> Voy a dejar de compartir este mientras. Almost there, guys, almost there. Okay, here it is. Se mira bien chiquitito, ¿verdad? Vamos a ver si sale así. Okay. Por acá tenemos unas reglas, ¿ok? These are rules according to the ending of each verb. For example, verbs ending in CH, S, SH, O, X, we add ES. Here we've got some, some examples watch and watches. Look, la pronunciación cambia, ¿verdad? Porque como no terminaba en una E, yeah, sino que en un sonido explosivo, ¿verdad? Y sin voz, watch. Aquí no tiene voz, miren. Tóquense la garganta y digan watch. Watch. ¿Verdad que no suena? No, no sienten aquí una vibración. Ok, es unvoiced. Entonces a ese solo lo, le vamos a agregar ES. Miren, a ese le tenemos que agregar ES y cuando lo pronunciemos, lo vamos a pronunciar ES. Ok, watch, watches. Watch, watches. Open your microphones and let's say, I mean, let's repeat. Watch, watches. Watch, 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 watch. Guess. 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 Guesses. 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 Uh -huh. Finish. 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 Finishes. Finish Finishes. Finish Finishes. Yes. Finishes. Uh -huh. Finish. Go. Finish. Go. 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 Go.
griega, la, la sílaba, ¿verdad? En la que termina, the syllable is D, Y, R, Y, L, Y, and another consonant with the letter Y, okay? Then we are going to change the letter Y for the letter I, and we are going to add ES, look, IES. So, study, studies, study, studies. A ver, study, studies. Study. Carries, 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 Ok, study. Miren, e, ¿verdad? Pero aquí no es flee, aquí es fly. Ok, fly. Entonces lo que me falta wow. como tengo así fly, fly es voiced, right? Pero también este es voiced. Entonces hay que tener cuidado con la pronunciación. ¿Cómo vamos a aprender la pronunciación? Diciéndolo. Nada más. No hay magic formula. No hay fórmula mágica. Tell me, Sebastián. Eh, pero en el verbo play mm -hmm. es place. Es place. Yes, no correct. Mm -hmm. Vale, lo voy a escribir así okay. para que se mire un poco la mano temblorosa de la teacher. Sería play, play. Ah, ¿verdad que no hay una consonante a la par de la Y? Aquí me dice que necesita una consonante a la par de la Y para que yo pueda hacer este cambio, debo hacer este cambio, ¿ok? Pero en este caso no, miren, porque hay una vocal con la Y, entonces solo le agrego letra S. Este pertenece a los de la mayoría, ¿verdad? Este pertenece a la mayoría de verbos que decíamos al principio, ¿verdad? Ok. By es otro, ok, lo voy a poner así para no tardar y hacer mucho relajo ahí. By es vocal, ¿verdad? Entonces la tercera persona solo va a ser buys, she buys, he buys. Ok. Play decíamos, la que usted me dice, solo le agregamos letter S. ¿Por qué? Porque la que va a la par de la Y no es consonante, mire. Es vocal. All right. ¿Estamos? Yes. All yes. right. Thank you. Sí, siempre díganme para saber que estamos ya en entendido, ¿ok? Y si no se ha superado, entonces por favor díganme, no, teacher, fíjese que todavía por esto, por esto, otro, yo con gusto le explico, All right? Bien. <clears throat> oh, I see. It's time, almost time, right? Tell me. It's 7.50. Híjole, veo que sí me han avisado, ¿verdad? Me avisaron por el chat. Híjole, la tinche. No, hombre. Bye. Voy a pasar la lista. Okay, I will call the attendance. All right, I will call the attendance. Meanwhile, meanwhile, voy a enviar ahorita ese slide que teníamos por ahí. Mientras yo estoy haciendo la lista, ok, pasando la lista, ustedes van a ir completando, ok. You are completing this. Okay, we want to complete that one. Ahí en el WhatsApp se los pasé ahorita. Okay, complete. Los que están en forma base, usted lo pasa a he, she, a la tercera persona. Y los que están en tercera persona, usted los pasa a forma base. Okay, 
Bien, allow me to call the attendance. Remember that you have to turn your cameras on and when I call your name, you will have to say present, all right? Are you guys ready? Yes, I'm ready. Thank you very much. Thank you. Solo déjenme recordarles que cuando entren, por favor, entren con su nombre completo tal como se han inscrito. Ok, porque eh, muchos ahora entraron eh, solamente con un nombre y un apellido, pero necesitamos que sea eh, completo. Ok. Bien, vamos a ver um, para ahora miércoles 30, ok? The 30th. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Thank you. Adriana Araceli Montoya López. Present. Right. Andrea Natalia Rivas Portillo. No, Andrea, tonight. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. All right. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present, Miss. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Irving Alirio Alvarado Hernández. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Okay, um, Jamie Diana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, Miss. Catherine María Los Meléndez Villegas. No, Katherine. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. All right. Lenin Hernández de Mengíbar. Luis José Guardado Galdames. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Por ahí vi a Yanira yo ahora. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, teacher. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. Walter Bernal Martínez. Present. Ok. Did I mention everybody? Sí mencioné a todos, ¿verdad? All right. A ver, ¿cómo les fue con la imagen que les envié por ahí? A ver, digamos la primera lista así rapidito. It. It's face. Studies. Uh -huh. Brings. Drives. Gets. Takes. Okay, very good. Uh -huh. Very good. Mm -hmm. Okay, let's look at the next one. The next table, please tell me. Right. Mm -hmm. Right. Right. Drink. Drink. Open. 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 What? Go. Go. Do. Brush. 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 Correct. There you go. There you go. I think now we can visualize the rules of spelling, right? For the third person. And let's remember that the, for the third person, we use does. For I, you, we, and they, we use do. And also if we add the particle do. not, we say do not, don't. If we say does not, doesn't, okay? Y la forma del verbo que va a acompañar a doesn't, Va a ser 
en la forma base porque ya doesn't ya lo lleva. El verbo que va a acompañar a does ya es tercera persona. Entonces no lo voy a cambiar, ¿verdad? Va a ser siempre la forma base. Bien, el día de ahora hemos visto prácticamente las reglas de la tercera persona, ¿verdad? Ok. The rules of spelling for the third person. And also the pronunciation, all right? The pronunciation. Also, how do you answer these questions, all right? How do you go to work, all right? How do you go to work? Vamos a ver, Jessica, how do you go to work? ¿Cuál de las dos? Oh, I have two Jessica's. Yes, I, I, I forgot. I'm sorry. Uh, thank you, Jessica Virginia. All right. Okay. Uh, repeat, please. How do you go to work? Take a bus. Very good. Siempre que contestamos, hacemos una oración completa. Vamos a decir sujeto, verbo y complemento. I take yeah. a bus. Uh -huh. oh. Yes, very good. Thank you very much, Jessica. Valeria, how do you go to work? I, I take a bus. Very good. I take a bus. 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 Uh -huh. There you are. Bus. Bien, a veces la pronunciación nos cuesta un poquito porque no hemos practicado la eh, pronunciación o el sonido de las letras en el alfabeto. Hemos aprendido los nombres de las letras, pero no hemos aprendido el sonido de las letras, ¿ok? Así que a practicar un poquito el sonido de las letras para que podamos pronunciar mejor, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Uh, is there any question so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Cómo les ha ido en la plataforma? Terminada, vea. Easy. Yes, teacher. Pónganme otra set de ejercicios. Ajá, ¿verdad? Yo sé que están ustedes corriendo que sí, teacher. Vaya, pues, no se les olvide. Para el día jueves, for Thursday, you need to submit section one. And section two. Well, and this week, I think they are going to allow you to do it for Friday, right? And this week, because we are finishing on Friday. But you may submit on Thursday. All right, people. Thank you very much for your patience and your attention. And see you tomorrow. All right? Bye -bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Have a very good night. Thank you. My pleasure. Bye.